हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूं अमित दीक्षित देख रहे हैं आप इस समय एन आई ओ वीडियो लेक्चर सीरीज इस सीरीज में अभी तक 501, 502 और 53 के सभी टॉपिक्स को पढ़ाया गया है तो इससे पहले के सभी लेक्चर्स आप ज़रूर देख लें इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिस पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं और असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर के लिए भी आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो के नीचे दिया हुआ आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए कवर करते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो कि है कोर्स पाँच सौ तीन का ब्लॉक तीन का यूनिट नाइन का टॉपिक है ये नाइन पॉइंट सेवन नाइन नौ दशमलव सात भाषा शिक्षण में सामग्री और सीखने की समझ के बारे में बात करेंगे अब अगर भाषा शिक्षण की हम बात करें तो सीखने और सिखाने की समझ में जो अंतर होता है उसके उसमें भी मतलब सामग्री और उसके उपयोग का से महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है यानी कि जो आपके सीखने सिखाने की समझ होती है तो उसमें आप उसके अंतर्गत आप सामग्री का उपयोग कैसे करेंगे ये भी डिपेंड करता है और भाषा सिखाने का उद्देश्य अगर आपका ये है कि केवल गद्दों और जो पद दिए रहते हैं गद्यांश और पद्यांश उनको समझाना है तो बात अलग है लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया और उसमें लगने वाली सामग्री तो भी एक किस्म की होगी इसके विपरीत अगर आप भाषा का उद्देश्य रखते हैं कि जिनको आप भाषा सिखा रहे हैं वो स्वतंत्र विचारक बन सकें उनमें चिंतन करने की एबिलिटी हो अध्ययनकर्ता बन सके साहित्य की ज्ञान हो उनमें और विषयों में रुचि रुचि रखने वाले एक व्यक्ति के तौर पर वो विकसित हो सकें तो ये अपेक्षा है कि आप अपने विचार जो भी है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएँ भाषा के जरिए तो ठीक से समझ पाएँ तो सामग्री उसके लिए जो होगी वो अलग तरह की होगी यानी कि केवल पढ़ाने के पर्पज़ से पढ़ाना है तो एक अलग तरह से और वाकई में कुछ सिखाना है तो उसका जो मटेरियल रहेगा वो कुछ अलग तरह का होगा स्पष्ट करना ये हमको बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों को किताब बच्चे की जो किताब है कि कविताओं का सही लय ताल और उच्चारण के साथ जो बोलना है उसको गाना है करवाना चाहिए और नई नई कविताओं के गीत गाएं हम उससे याद किए बिना निबंध लिखवाएं प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं उसके संबंध में उसके क्या अनुभव है उसने क्या सीखा उसके बारे में बात कर सकते हैं उससे कुछ नए निबंध और ऐसी चीज़ें लिखवा सकते हैं और ये भी जानना होगा कि भाषा के संदर्भ भाषा को हम किस तरह से नए नए तरीकों में नए नए चीज़ों के संदर्भ में उसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस और बेहतर बने और हमारा लक्ष्य दूसरा ये भी होना चाहिए कि हमारी कक्षा में जो रणनीति में शामिल होना चाहिए कि बच्चे के पास अपनी बात को कहने और अपनी जो कहना चाहिए उसकी इमेजिनेशन है उसकी जो सोच है उसको व्यक्त करने के लिए पूरे मौके हों तो बेहतर होगा और इसके लिए ऐसे चित्र उपयोग किए जाने चाहिए जो नए लगे उसे इंटरेस्टिंग लगे और अपनी क्रिएटिविटी को अपनी रचना को और सोच को व्यक्त करने का मौका उसको मिले और नई नई कहानियों को गढ़ने का उसको स्वतंत्रता मिले एक उसमें क्रमबद्धता हो एक सीक्वेंस फॉलो हो और ऐसी और भी सामग्री हो सकती है जो उसको प्रेरक के रूप में काम करे उसको मोटिवेट करे बच्चे खुलकर सोचें चर्चा करें उसके बारे में और उससे जुड़े सुनाने की शिक्षण प्रक्रिया हर विषय में बच्चे को एक सीमित ज्ञान तक ले जाने के लिए तो उपयोगी हो सकती है अगर हम केवल सुना रहे हैं उसको लेक्चर तो ये उसी के लिए है वरना जो इंसान के दिमाग के विकास की बात कर सकते हैं या विचारों को पकड़ने की उसमें जो क्षमता होती है नेचुरल एबिलिटी होती है उसको बढ़ने में ये काफ़ी अड़चन पैदा करती है उसका दिमाग केवल लिमिटेड हो जाता है दायरों में बदल जाता है तो भाषा का इस्तेमाल खुले रूप में वो कर सकें और कई तरह की उनको कल्पनाओं के जरिए उसको बढ़ा सकें तब इसका सही सार्थकता है उदाहरण कुछ ऊपर दिए गए हैं जो आप पहले भी देख चुके हैं और समझ सकते हैं एक व्रत एक चित्र हो चित्रों का कोलैज हो या फिर चित्रों की एक क्रमबद्ध लड़ी हो के साथ आप रखकर बच्चों को कुछ कहानियां बना सकते हैं यानी कि पिक्चर्स के जरिए उनको कहानियां गढ़ने को कहें कि आपके सामने तीन चार पिक्चर्स दे दी तो ऐसे हम पहले भी बता चुके हैं तो इसके चित्र सीमा से आगे बढ़कर वो अपने विचारों को और भाषा को कुछ गढ़ पाएंगे कुछ बेहतर बना पाएंगे ये इसमें बताया गया है आगे इसमें बताया गया है कि भाषा के लिए सामग्री कौन सी होनी चाहिए तो देखिए हम पहले भी इसके बारे में एक असाइनमेंट में प्रश्न था उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जो भाषा की सामग्री होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो भाषा से परिचित ना करा बल्कि भाषा की क्षमता को विकसित करे और ऐसी सामग्री लिखित हो सकती है मौखिक हो सकती है और जो दोनों तरह से हो सकती है इसके साथ साथ फिर टेक्नोलॉजी का भी उसमें तकनीक का भी हिस्सा जुड़ता है छोटे बच्चों की क्लास में कक्षा की सामग्री ज़रूरी है जो कि बच्चों को नए शब्दों का इस्तेमाल करने में उनको उस चीज़ के बारे में बात करने को प्रेरित करें भाषा की विविध सामग्रियों को सुनना लय ताल पकड़ना उससे भाषा का विकास बहुत अच्छे से होता है और इसमें सामग्रियों को कई बाटों में भागों में बांटा गया है जैसे कि लिखित है अब लिखित में चार्ट्स कैलेंडर्स जो भी पोस्टर्स हैं कार्ड्स हैं किताबें हैं पुस्तकालय में सभी शामिल होते हैं मौखिक सामग्री मतलब जो ऑडियो वीडियो के जरिए हम सिखाते हैं टेप रिकॉर्डर रेडियो 
ये सारी सामग्री प्रोजेक्टर के थ्रू जिसमें आप देख चीज़ें समझ पाते हैं और सामग्री को सुनकर चीज़ें अपनी क्षमता व्यक्त कर पाते हैं अब इससे क्या होता है व्यक्त करने की उच्चारण की विविधता से बच्चे परिचित होते हैं और उनमें काफ़ी बेहतर गुणवत्ता आती है उनकी सोच में उनकी समझ में और ये चीज़ में बताई गई है कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग भी इसमें मदद करता है कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ बच्चे को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तरह से जो पिक्चर्स और को देख कर सिखा सकते हैं और उनका प्रदर्शन कर सकते हैं भाषा के विकास में कई सामग्री वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती तो इंटर कंप्यूटर इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सकता है और मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षक जिनके बारे में खुद से नहीं कर सकते कोई शिक्षक गा नहीं सकता कहानी नहीं सुना सकता तो ऐसे में जो कंप्यूटर और आधारित या इंटरनेट पर आधारित जो सामग्री है उसका उपयोग करके आप काफ़ी कुछ ऐसे टूल्स हैं उपयोग करके उनको सिखा सकते हैं और भाषा की कक्षा में अवधारणाओं के विकास में इससे काफ़ी मदद मिलती है गुणों को बांटने में चीज़ों को पढ़कर देखने में अवलोकन करने में कई तरह की चीज़ों को विकसित करने में और विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान की किताबें भी भाषा के लिए सामग्री हैं बच्चों के लिए दिए गए प्रोजेक्ट भी हैं गतिविधियों के निर्देश भी भाषा को सिखाने के लिए उपयुक्त हैं तो ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो हम बांट सकते हैं लिखित और मौखिक और तकनीक में इसको बांटा जा सकता है अब सामग्री की उपलब्धता की इसमें बात की गई है तो जब हम सामग्री की उपलब्धता की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें इसे हासिल करना पड़ता है कुछ सामग्री ऐसी होती है जो हमें आसानी से उपलब्ध है किसी को हमको ढूंढना पड़ता है किसी को तैयार करना पड़ता है जो सामग्री इस्तेमाल करने के लिए चुनी जा रही है वो महंगी ना हो बाज़ार में उपलब्ध हो उसे व्यापक स्तर पर खरीद कर स्कूलों में पहुँचाया जा सकता है ऐसी हो स्वयं की सामग्री खरीदनी है तो इसकी आवश्यकता क्या है उसकी राशि कितनी उपलब्ध है ये सब इसमें सोचना ज़रूरी है स्कूलों में सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए काफ़ी व्यवस्था की जा रही है इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में सामग्री खरीदने के लिए कुछ राशि दी जाती है जिसका उपयोग करना चाहिए बेहतर तरीके से शिक्षक को और इसकी व्यवस्था के हिसाब से नियम सरल होने चाहिए सामग्री का उपयोग संभावना के अनुकूल होना चाहिए बेहतर उसका उपयोग हो और स्कूल शिक्षक इस पैसे का उचित उपयोग कर सकें सामग्री शिक्षक शिक्षक को मिल जाती है लेकिन इसे कैसे सुनिश्चित करना है कि इसका उपयोग ढंग से किया जाए और बेहतर से बेहतर किया जाए शिक्षक को जो राशि मिलती है उपयोग के लिए उससे सुंदर सुंदर सामग्री खरीदने के लिए कच्चा सामग्री खरीद कर स्वयं बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है अपराध प्रयास जो शिक्षक उपयोगी सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त स्त्रो स्रोत उपलब्ध नहीं है जहाँ से वे उपयुक्त सामग्री खरीद सकें तो ऐसी काट छाँट करके उसको तैयार करना अच्छी किताबें हैं उसमें सुनने के लिए अच्छी कैसेट्स या चार्ट्स हो सकते हैं जिनका बच्चों को भाषा का परिचय कराने के लिए उपयोग किया जा सकता है हर राज्य में आजकल जिले के शिक्षा विभाग में कुछ शालाओं को चुनकर उसमें कुछ ऐसे कक्षों का निर्माण किया जाता है जहाँ पर आवश्यक सामग्री से भरा हो वहाँ सारा सारा की सारा वातावरण हो तो ऐसा विचार करना होगा क्या लक्ष्य इससे पूरे हो रहे हैं क्या इसके आधारभूत सिद्धांत हैं सामग्री के उपयोग के और इसमें स्कूलों और शिक्षा के लिए क्या बेहतर जुड़ा हुआ है कितने स्कूलों में इसका उपयोग किया जाएगा किस तरह से कक्षाओं का प्रदर्शन कक्षाओं में इन चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा जिससे बच्चे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें इन तरह के सवालों के जवाब जब तक हम नहीं प्राप्त करते कर सकते तब तक सामग्री को उपलब्धता के बारे में इसके उपयोग के बारे में हम सही ढंग से इसको नहीं जान पाएंगे अब आगे इसमें बताया गया है कि सामग्री चुनने का उपयोग कैसे करें सामग्री का तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि सामग्री आसानी से पहुंच में हो शिक्षक की जो सामग्री है वो अलग हो बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो अलग से रखी गई हो बच्चों के लिए परेशान करने वाला होता है कि उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है कि शिक्षक जब सामग्री ढूंढेंगे तभी काम शुरू होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए याद रखना चाहिए कि सीखने की सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए उसे सिर्फ दिखाना नहीं चाहिए उसका प्रैक्टिकली उपयोग हो कौन सी सामग्री किस चीज़ के बारे में किस परिस्थिति में उपयोग होगी इसका आपको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में आपने पढ़ा होगा देखा होगा और ये साधन नहीं है केवल ये अर्थपूर्ण बनाई जा सके सामग्री के ज़रिए ये होना चाहिए बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल करना है इसको एक बार उपयोग करना है तो सामग्री के बीच कैसे संबंध बिठाना है इसको दिखाया जाए सामग्री को ठीक से रखना बच्चों के इस्तेमाल के लिए उसका विवरण जल्दी से तैयार हो सके आ, कुछ सामग्री हर सामग्री को सामग्री बच्चों में पहुँचनी चाहिए उससे वापस ली जानी चाहिए वितरण और वापसी की एक प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए कि कैसे दिया जाएगा उनसे कैसे वापस लिया जाएगा उपयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री में टूट फूट ना हो जाए और सामग्री उपयोग के समय के बाद नष्ट हो जाएगी ऐसा ना हो सामग्री की ज़रूरत बनी रहे उसका उपयोग होता रहे बच्चे पुस्तक चार्ट छुएंगे चौक का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं तो ऐसा ढांचा होना चाहिए इनके लिए सबके लिए जगह हो वहाँ सामग्री का उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना चाहिए तो कई चीज़ें इसमें बताई गई हैं पॉइंट आगे बताया गया है सामग्री चुनने का आधार आपको बताया गया है
तो चुनने के आधार के बारे में शिक्षक को सोचना होगा कि कैसे करना है पहला आधार ये हो सकता है कि ऐसी सामग्री हो जो शैक्षणिक के उद्देश्यों को पूरा कर सके और हमें मौका दे के बच्चों को ये मौका देना चाहिए कि वह सामग्री के द्वारा उसका उपयोग कर सकें सीख सकें बच्चे अपनी कल्पना को विस्तार देने के लिए बच्चों को व्यक्त करने का अभ्यास करा सकें उससे हमारे पास ऐसा चित्र होना चाहिए उसको जिससे उनको यह करने का मौका मिले दूसरा आधार सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसका विविध उपयोग हो सके ऐसी सामग्री को इकट्ठा किया जाना चाहिए जो शिक्षकों को इस बात की तैयारी के लिए प्रेरित करें कि सामग्री के बारे में वो फ्लेक्सिबल ढंग से सोच पाएँ उसको परिवर्तित करने के लिए सोच पाएँ तीसरा आधार इसमें यह बताया गया कि सामग्री आसानी से उपलब्ध हो और बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़े उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मात्रा में उपलब्ध हो जल्दी टूटे फूटे नहीं थर्माकोल के ऐसे मॉडल हैं जो छूने से टूट जाते हैं तो ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो ज़्यादातर ऐसी सामग्री हो जो लंबे समय तक चले चौथा आधार बच्चों को जिस सामग्री का सामग्री का इस्तेमाल करना है ऐसी होनी चाहिए जिसके उपयोग में कोई बहुत सामग्री सावधानी रखने की ज़रूरत ना हो नहीं तो ऐसा मुश्किल होगा उसको संभालना पाँचवा आधार यह कि आवश्यक सामग्री के चुनाव उसके विकास के उपयोग के लिए शिक्षक पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें यह उचित नहीं होगा कि सामग्री जो पहले से तय करके स्कूलों और शिक्षकों को सौंप दी जाए यानी कि शिक्षकों को इसका दायित्व तो मिले कि उसकी आवश्यकता के अनुसार वो सामग्री को चुन सकें तो ये इसमें बताया गया सामग्री क्यों उसका उपयोग कैसे करना है और कैसे ढांचे में इस, इसको लाना है स्कूल और वह शिक्षक पर भरोसा इसके बारे में नहीं किया जा सकता सामग्री का चयन किसी और को ही करना चाहिए अगर हम सोचें तो यानी कि इसके लिए कोई अलग प्रयास किए जाने चाहिए कि क्या सामग्री उचित होगी एक डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो ऐसा लोग अपॉइंट किए जाएं जो चुन सकें आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्वयं चुनने का मौका देना चाहिए हालांकि स्कूल में सामग्री देने के बहुत से अनुभव हैं अभी और प्रयास किए जा रहे हैं इसको और बेहतर बनाया जाएगा तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं चुनने के आधार के संबंध में तो बस इस टॉपिक में हम यहीं ख़त्म करते हैं इसको और इसके साथ ही ये यूनिट भी ख़त्म होती है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए